Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ठीक है गोपदा मित्र उन्हें करते जाएं। अपना साथ एरा के एक दिन आमी वजह हदीसे पूरे जो नियोता नहीं है कथा बोला सुमाई हदीसे की बोल बो माने डेप्थ को तो माने सुनगा ऐसे डेप्थ में पूरे जो नियोता नहीं है बोला वजह कुन कुन हदीसे आसे जे हदीस माने अल्लाह रसूल की ता कुरान एवं हदीस रखे गए लेन मुस्लिम अंदर जनो दूर आकर तहर जनो अब आरी टाव आसे जे शुद्ध कुरान आकर दूर टेबल आसे तो अपन अपने रिफ़ाइन्स आसे लामी अपने कासे सेंटो करे चिलाम तो सब तो हम यहाँ नहीं बतो तो शेखाने आमी अपना आमी वही रिफ़ाइन्स ना 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 भाई � दयाजी <laughs> भाई पाई सी शाम होता है अपनी ये उम्मीद का तो बोलते सीन जी जब पता मैं बहुत पेटानों का तो बोल लो बोरे मारा का था इटा शेष करार पड़े बोल लो कि ये जे ये जगह एक तो विशेष बस्तु रखे जाते हैं आमार पड़े जो दिन तुमरा ता मजबूत भावे धारण करो भावे तुमरा कौनो गुमराह हो बिना ताहुल � जो भी अपनी कोनो रेफरेंस पान, शेर रेफरेंस टक खुजे देख बेन, शेखने इटा बोला आसे कि ना जो शुद्ध कुर आन मानता होगा, उन्नो किस्म माना जाए ना, एंड एक है ना मैं देखते बात सी, आमी तुम्हारे मध्य एक टी विशेष बोस्तु रखा जाता सी, इटा जो इटा तुमरा आमार पौरे, जो भी तुमरा अरे इकने का जिनिश है से जो शोभाई ताके उन्नुष्ठन करते सिलोर की दरन मैं आरेख बरकत लो देखी शुरू तक ही चिलो एक जिनिश था इकने अवश्य था कर को था इकने कारण उदिन नोबीर उन्नुष्ठन करते सिलो शोभाई एंड बुस्ता सिलो ना जो क्यों हुई था सिलो ना उदिन ये जो अष्टमी जीते मक्का � ऐ जी माने उन इन ज़्यादा कुर्ता से उठाई टोनी कुर्ता से किंतु ऐ जी एक है ना कर्ज़ी निश्चित है ऐ जी नोबी एक भावे बोलता से उरा तिनी तालबिया बोलते सिलो जा ऐ जी ताऊहिद दिखती चिलो और तो आमी उपस्थित है अल्लाह बाइक अल्लाह बाइक अल्लाह बाइक अल्लाह बाइक अल्लाह मुलाब बाइक ऐ जी बोलता से शेठा तार पर आर उन्हीं उन्हर मतो करे तालबिया पाठ करते सिलो उन्हर टाइमी करते सिलो अन्नरा एर बाई आरो किस्वाहत बोलते सिलो बोलते ही पारे खुशी ठेलाई घुटते तो देखेन वही खाने तारा नोबीर शम नहीं नोबीर उन्नुशन करते से नोबीरिया करते से और तब नोबीर सुन्ना के उन्नुशन करा एमुन की तार शाते बड़ाई बड़ाई 
সেটা ওনার সামনেই ঘটছে তাহলে এই হাদিস থেকে আপনি কি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাচ্ছেন যে শুধু কোরআন মানতে হবে না আমি আসলে ওই রকম কোনো আগমন করতে আসিনি মানে এখানে যে বাক্যটা দেওয়া আছে সেখানে হাদিসের কথা নাই আমি এটাই আসলে বুঝাতে চাচ্ছি শুধু কোরআনের কথাটা আছে শুধুই কোরআন কথাটা নাই কোরআনের কথাটা উল্লেখ করেছি আমি এটা এখানে কোরআনের কথা উল্লেখ করছে কিন্তু শুধু কোরআনের কথাটা নাই ইনফ্যাক্ট এই কথাটাও আপনি পাচ্ছেন কোথায় কিতাব শব্দ আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কত প্রশ্ন হবে না তা হচ্ছে এখানেও সেম আবার অনেক অনেক আছে অনেকে আছে এইখান থেকে কিন্তু এটাও ব্যাখ্যা করতে পারে যে কিতাব এখানে তো বলেনি যে আল্লাহর কিতাব মানে শুধু কোর আন কারণ হাদিসের মধ্যেও তো আল্লাহর বক্তব্য আছে হাদিসে কুৎসি যেটাকে বলে আল্লাহর বক্তব্য সেগুলো বাই দবে একেবারে ডাইরেক্ট তাই না তো আরো কোনো রেফারেন্স ছিল এই 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 সম্পর্কে যে এই যে এই বিধান না কোরআন সংশ্লিষ্ট দুটো বন্ধ করা আছে তবে কোরআন এ হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন পুরো ফেলতে বলেছেন এরকম কিছু কথা আছে আবার সেটা বিপরীত কথা আছে আবার বিপরীত কথা আছে যে তোমরা লেখা বিপরীত কথা আছে জি জি আমি সেজন্য বলছি সবই কি তার মানে সব বিরোধী না এটা আসলে আগে ঘটছিল আগে বলছিল তোমরা লিখো না কারণ ওই সময় অনেক ইয়ারা মারা যাচ্ছিল তখন হচ্ছিল কি কোরআনের হাফেজরা মারা যাচ্ছিল যখন তখন হচ্ছিল কি যে কোরআনটা মুখস্থ মানে কোরআনটা লিখতেছিল হাদিসটাও লিখতেছিল তখন ওরা কনফিউজ হয়ে যাচ্ছিল নতুন নতুন যারা শিখতেছে যে আচ্ছা এটা কি কোরআনের কথা না হাদিসের কথা আবার হাদিসের মধ্যে কারণে মিশ্রিত থাকার কারণে তখন মিশ্রিত হওয়ার চান্স ছিল ওই জন্য কিন্তু পরে যখন সংখ্যা বেড়ে গেল ওদের যখন এরকম মনে রাখার মতো হাদিসের হাফিজ কোরআনের হাফিজ আলাদা আলাদা মানে এরকম অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা যখন বেড়ে গেল মুখস্থকারী ব্যক্তি তখন তারা আর কি এটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছে তখন সে বলছে যে লেখো তার <laughs> যে প্রকৃতি থেকে কোনো উপাদান না নিয়ে অনিশ্চিত থেকে অস্তিত্ব সচেতন ভাবে অস্তিত্ব আসা সৃষ্টি বলে এই সংখ্যাটা ছিল হ্যাঁ আমি বারবার ওনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম অমিত ভাই যে সাবলটান ভাই কি নিজ সাবলটান আমি এখন সাবলটান ভাই নাম বললো আগে বলছি আসে ভাই কথা আমি বলছি যে তার কি নিজেরা আসে ভাই কথা সংখ্যাটা আগে ছিল আচ্ছা ওকে ফাইন দুইজন বা যে কেউ তারা কি নিজেরা এটাতে বিশ্বাস করে আমি নিজেরা কি তারা সৃষ্টি হয়ে সৃষ্টি কিছু হইতে পারে এটাতে বিশ্বাস করে নাকি সৃষ্টিতে যারা বিশ্বাস করে তারা যেই দাবি করে সেই দাবিটাকে সংজ্ঞাতে মানে সেটাকে যা সংজ্ঞায়িত করছে কোনটা এটা এরকম ক্লিয়ার না অমিত ভাই আমি তো না দেখেও মানে ওই লাইভ না দেখেও বা ওই বিষয় না জেনেও মানে ঘুমাইতে ঘুমাইতে আমি বলে দিতে পারি যে ওনারা যা সংজ্ঞায়িত করছে নাকি অমিত ভাই আমি ঠিক বললাম এবার আপনি বলেন অবশ্যই মাতব্বর ভাই এর জাস্ট সংজ্ঞায়িত করা যাতে আমাদের কাছে সঠিক এভিডেন্স যখন আমরা চাই সেখানে যেন ওই গোল পোস্টে সরিয়ে দিতে না পারি গোল পোস্টে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চলে যায় তা সেই গোল পোস্টে সরিয়ে দিতে না পারে তাই জন্য সেটা সংজ্ঞায়িত করা এবং গোল পোস্টটাকে ফিক্স রাখা এটাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য তার বিষয়ে কিছু না আমরা এটাতে বিশ্বাস করি কি করি না এই এইটা কিন্তু কোথাও ইয়ে করা হয়নি ডিসক্লোজ করা হয়নি প্রথমত আপনি বুঝতে পারেনি সেটা ঠিক আছে কিন্তু মাতব্বর ভাই যে কথা বললেন সেটা ঠিক যেটা শুধুমাত্র সংজ্ঞায়িত করা ঠিক আছে এখানে কিন্তু এরকম এমপ্লাই করা নয় যে আমরা এটাতেই বিশ্বাস করি আচ্ছা তাহলে আসলে সৃষ্টি কোনো সংজ্ঞা হয় না নাকি একদম শূন্য থেকে কিছুই ছিল না কিছুই ছিল না সেখানে সেখান থেকে সমস্ত মেটেরিয়াল গুলো তিন ইয়ার থেকে তৈরি করলো করে তারপরে হচ্ছে সেখান থেকে গাছ বানালো গাছ বানিয়ে গাছটা কাটলো কেটে হচ্ছে পেরেক বানালো পেরেক বানিয়ে সেগুলো পেরেক দিয়ে গাছগুলো কেটে ঠিক মতো বসিয়ে একটা বেশ ডিজাইন করে সুন্দর করে একটা চেয়ার বানালো এই জিনিসটাকে বলবেন সৃষ্টি নাকি আইকিয়া থেকে যেরকম এই কাস্টমাইজ যে এগুলো কিনে নিয়ে এসে ডু ইট ইউর সেলফ করে সেইটাকে সৃষ্টি বলবেন কোন জিনিসটাকে সৃষ্টি বলবেন সেই জিনিসটাকে ডিফাইন করা ঠিক আছে শুধু এইটুকুই কাজ এই ডেফিনেশনের তার বিষয়ে কোনো কাজ নেই এই ডেফিনেশনের কেমন তখন 
তাকে এই জিনিসটা বলতে হবে এই আকাশ বাতাস গাছপালা মানুষ এই জিনিসগুলো কে সৃষ্টি করলো তা সেটা যদি কেউ যদি আমাকে এসে প্রশ্ন করে তার আগে একটা জিনিস জানা দরকার যে সৃষ্টি বলতে সে কি মিন করতে চাইছে কি বোঝাতে চাইছে এবার সৃষ্টি বলতে কি বোঝাতে চাইছে ওই সংজ্ঞাটা দিয়ে শুধু সেই জিনিসটাকে একটা ডিফাইন করা সংজ্ঞায়িত করা সেইখানে একটা সেটাকে একটা সেটাকে একটা কি বলবো মানে সেটাকে একটা পোক্ত করা ব্যাপারটাকে তার বিষয়ে কিছু না যাতে হচ্ছে এদিক ওদিক গোলে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে তাই জন্য এটাকে সংজ্ঞায়িত করে নেওয়া এবং সেই ঠিকঠাক ভাবে জিনিসটা কি বোঝাতে চাইছেন আপনি আমি সেম পেজে আছি কিনা সেই জিনিসটা জাস্টিফাই করে নেওয়া ঠিক আছে আপনি সৃষ্টি বলতে যা বুঝছেন আমিও সৃষ্টি বলতে সেই জিনিসটা বুঝছি কিনা সেই জিনিসটা জাস্টিফাই করে নেওয়া সৃষ্টি বলতে সৃষ্টি করা বলতে এই জিনিসটাকে বোঝানো হয় ঠিক আছে এবারে সৃষ্টিকে করলো কি না করলো সেই যে আর্গুমেন্টে যদি যান আপনি বলতে পারেন সৃষ্টি কেউ করেছে আমি বলতে পারি না কেউ সৃষ্টি করেনি এখন আমাদের দুজনের আর্গুমেন্টে একটা এভিডেন্স থাকা দরকার সেই এভিডেন্সের কথাগুলো পরে আসবেন সেখানে যা দরকার নিয়ে এখনই এখন এই যদি কেউ এসে আপনাকে বলে সেই জিনিসগুলো কেউ সৃষ্টি করেছে তাকে আপনার কাছে জানতে হবে যে সৃষ্টি বলতে এই দুজনে আপনি আমি মাতুপুর ভাই বা এখানে একজন ইন্দ্রাণী আছেন এই সবাই মিলে আমরা সৃষ্টি বলতে একই জিনিস বুঝছি কিনা এরকম হতে পারে সৃষ্টি বলতে আমি বুঝি যে আইকিয়া থেকে ডু ইট ইউর সেলফ করে মানে ওই রকম যে ডু ইট ইউর সেলফ পাওয়া যায় না বিভিন্ন রকম টেবিল চেয়ারের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট গুলো নিয়ে এনে সেটাকে নিজে বানালেন ঘরে বসে এটাকে একটা সৃষ্টি বলা যেতে পারে আবার কেউ এরকম বলতে পারে যে কাঠ থেকে কাঠ কেটে চেয়ার বানানো সেটাকে কেউ সৃষ্টি বলতে পারে কেউ বলতে পারে একটা গাছ বানিয়ে তারপরে কাঠ কেটে চেয়ার বানানো সেটাকে সৃষ্টি বলতে পারে কেউ বলতে পারে পৃথিবী বানিয়ে তারপরে মাটি বানিয়ে তারপরে গাছ বানিয়ে তারপরে তারপরে চেয়ার কেটে এরকম বলতে পারে তাই না বিভিন্ন মানুষ বলতে পারে যাতে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকম জিনিস বলতে না পারে বা বিভিন্ন যাতে সংজ্ঞাটা বিভিন্ন যাতে না হয় সেই জন্য এই জিনিসটা বলা হয় কেমন আচ্ছা ঠিক আছে যদি আমাকে সৃষ্টি কাকে বলে এটা একটু বুঝিয়ে দেন তখন আমি আসলে কোনটা বললে ভালো হবে তখন এই সংখ্যাটা ব্যবহার করতে পারেন অনুভব করছেন মানে আপনার মস্তিষ্কে এরকম কোন একটা স্মৃতি বা অনুভূতি আমি বুঝাইতে চাইছি ধরেন আপনি আপনি হোয়াইট হাউস দেখতেছেন মানে স্বপ্নে আপনি ভাবতেছেন যে এটা ধারণা <laughs> 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 ধারণা দেয় যে যা ঘটতেছে এটা ভালো বা খারাপ বা এটা সঠিক বা ভুল অথবা এটা লজিক্যাল বা ইলজিক্যাল এই অংশটা তখন অকার্যকর থাকে মানে বিভিন্ন গবেষণায় আর কি ওই অংশের মানে পাঁচটা অকার্যকর শুধু বললে ভুল হবে মানে বেশিরভাগ সময় ওই অংশটা আর কি অলস অবস্থায় থাকে মানে ওই অংশটা কার্যকর অবস্থায় থাকে না এই কারণে হয় কি এইগুলো রেশনালাইজ করে মিক্স আপ করা হয় না যে হোয়াইট হাউস তো চাটের চাটের বেড়ার হইতেই পারে না সো এটা আপনি একটু কারেকশন করেনি এরকম থাকে না বাট আপনি যদি সচেতনভাবে এই তত্ত্বটা জানেন যে আপনি স্বপ্ন দেখেন মানে এই তত্ত্বটা আপনি শুধু জানেন তাই না আপনি সবসময় এটা আপনার মাথায় ঘুরপাক খায় যে স্বপ্ন জিনিসটা জাস্ট এরকম একটা জিনিস তাইলে আপনি হয়তো তখন আমি লুসিড নিয়ে কথা বলতেছিলাম তাইলে হয়তো আপনি সম্ভাবনা থাকবে আপনার পক্ষে বুঝতে পারার যে ও এটা তাহলে রিয়াল না আমি যেটা দেখতেছি এটা তাহলে স্বপ্ন এটা বলছিলাম দিনের কথাটা জল না খেলে কেউ যে মারা যাবে জলে বিভিন্ন জীব 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 বেঁচে থাকে জল দিলে গাছপালা একটা বীজ সেখানে সেখানে জল দিলে সেখানে প্রাণের স্পন্দন তৈরি হয় জিনিসগুলো সবাই জানে এই যে জল জল থেকে যে জীবের উৎপত্তি সেই জিনিসটা 
এই জিনিসটা কোনো নতুন ধারণা না বা এখানে এই ধারণাটা আহ এই ধারণাটা ইসলামেও আছে যেমন সেরকম হিন্দু ধর্মেও আছে অন্যান্য অনেক ধর্মে ধর্মে পেয়ে যাবেন এটা কোনো নতুন ব্যাপার না কিন্তু এখানে একটা জিনিস বোঝা বোঝা উচিত যে বিজ্ঞান যে কথাটা বলে সেই কথাটার নাম হচ্ছে অ্যাবায়োজেনেসিস অ্যাবায়োজেনেসিস মানে হচ্ছে জড় পদার্থ থেকে জীবের উৎপত্তি এই জিনিসটাকে বলে অ্যাবায়োজেনেসিস কিন্তু এইখানে যে জিনিসগুলো তারা ভাবতো একসময় তারা যে জিনিসগুলো ভাবতো সেই জিনিসটাকে বলা হয় স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন এবং অ্যাবায়োজেনেসিস এই দুটো জিনিস আলাদা অ্যাবায়োজেনেসিস কি জিনিস সেই জিনিসটা আমি আবার বলছি জড় পদার্থ থেকে সজীব পদার্থের উৎপত্তি অর্থাৎ কিনা যেমন ধরুন জড় পদার্থ বলতে কিরকম বোঝাচ্ছে জড় বলতে কিন্তু এরকম আমি অজৈব যুগ কথা বলছি না আমি জৈব যুগের কথাই বলছি সেই জৈব যুগগুলো একসাথে অ্যাসেম্বল হয়ে সেখান থেকে প্রথমে প্রি সেল তৈরি হয়েছে প্রোটোসেল তৈরি হয়েছে তারপরে সেল তৈরি হয়েছে প্রি সেল প্রোটোসেল প্রোটোসেল এইগুলোকে বাংলায় কিভাবে অভিহিত করা হয় আমি জানি না কোনো বাংলা টার্মোলজি আমি জানি না কোনোদিন কিন্তু মোটামুটি বলতে পারেন যে সেল বা একোষ বলতে আমরা এখন যেটা বুঝি সেরকম পর্দা আবৃত কোনো রকম কোষ নয় সেরকম একটা থেকে কোষের উৎপত্তি হয়েছে চর্চা করে এই জিনিসটা ডারউনিয়ান ইভলিউশনের আয়তায় আসে না বা ডারউনিয়ানের থিওরিতে আসে না এটা কোনো ডারউন ডারউন তত্ত্ব এটা কোনো ডারউন বাদ না বা ডারউন নিজের না এটাকে তত্ত্ব বলাই সবথেকে ভালো এটা থিওরি অফ ইভলিউশন বলাই সবথেকে ভালো এটাকে থিওরি বলাই ভালো এই দুটো এই জিনিসটার মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা ভালো আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্পন্টিনিয়াস জেনারেশন স্পন্টিনিয়াস জেনারেশনটা কি এক সময় মানুষ মনে করতো যে কমপ্লেক্স লাইফ স্ট্রাকচার যেমন ধরুন মাছ বা ধরুন কোনো একটা পোকা বা ধরুন কোন ইঁদুর এই ধরনের জিনিসগুলো এরা অটোমেটিকালি তৈরি হয় মানে এরা এরা জেনারেট করে বিভিন্ন জায়গা থেকে জেনারেট মানে এরা এরা হঠাৎ করেই জন্ম নেয় বা এটাকে স্পন্টিনিয়াস জেনারেশন বলে কিরকম দেখতাম রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে জানি না শুনেছেন কিনা সেই মিন গন হিন হয়েছিল সরোবরে একটা কবিতা আছে তো সেরকম যখন মানুষ দেখতো যখন বর্ষা হচ্ছে না পুকুর টুকুর যখন শুকিয়ে যাচ্ছে তখন সেখানে কোনো প্রাণের স্পন্দন তারা লক্ষ্য করছে না বর্ষা হচ্ছে পুকুর জলে ভরে যাচ্ছে সেখানে বিভিন্ন রকম জীব সেখানে জন্মাচ্ছে সেখানে গাছপালা সেখানে বিভিন্ন ব্যাঙাচি মাছ সাপ ব্যাং এ সমস্ত জন্ম যাচ্ছে তারা মনে করতো তখন যে তারা জানতো না তো যে এখানে এখানে একটা সেখানে একটা স্পোর আছে বা সেখানে একটা বীজ আছে বা সেখানে মাছের ডিম আছে ছোট ছোট যেগুলো তারা দেখতে পাচ্ছে না সেই জিনিসগুলো সেখানে যে আছে সেগুলো তারা দেখতে পেত না তারা মনে করতো যে জল পেলো যেমনি তেমনি সেখান থেকে ভুবড়ি সেখানে প্রাণের প্রাণের সৃষ্টি হতে শুরু করলো তাই যে প্রাচীন যে ধারণাটা সেটা অ্যাবায়োজেনেসিস ধারণা না এটাকে বলা হয় স্পন্টেনিয়াস জেনারেশনের ধারণা এই স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন যে হয় না সেটা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেই আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন এবং এই স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন এই জিনিসটা প্রথম লুই পাস্তুর লুই পাস্তুর তিনি দেখালেন যে স্পন্টেনিয়াস জেনারেশনটা হয় না তিনি কি করলেন তিনি কতগুলো সেই সময় ধারণা ছিল পচা গম থেকে ইঁদু তৈরি হয় আহ এই ধরনের অনেক রকম উদ্ভর উদ্ভর ধারণা ছিল যেমন পচা মাংস থেকে পতঙ্গ তৈরি হয় এই ধরনের অনেক রকম ধারণা ছিল তা ইয়ে দেখালেন কি তিনি এই রুই পাস্তুর কি দেখালেন তিনি কিছুটা মাংস গরম করলেন গরম করে সেদ্ধ করলেন সেটাকে সেদ্ধ করে সেদ্ধ করার ফলে সেখানে যতগুলো যা কিছু জীবাণু যা কিছু ছিল সেগুলো সমস্ত নষ্ট হয়ে গেল তারপর সেটাকে তুলে তিনি একটা স্টেরাইল পাত্রে রাখলেন ভালো করে পরিষ্কার করা একটা পাত্রের মধ্যে রাখলেন অনেক দিন সেটাকে বন্ধ করে রাখলেন বায়ু নিরুদ্ধ করে রাখলেন করে তিনি দেখলেন যে বেশ অনেক দিন খেটে যাওয়ার পরেও সেই মাংসের মধ্যে কোনো রকম পছন্দ হয়নি বা সেখানে কোনো রকম পোকা মাকড় কোনো কিছু তৈরি হয়নি তার মানে স্পন্টিনিয়াস জেনারেশন কোনো গল্পই নেই সেখানে খাবার সেখানে থাকা সত্ত্বেও স্পন্টিনিয়াস জেনারেশন অর্থাৎ হঠাৎ করে নিজে থেকে কোনো রকম পোকামাকড় বা কোনো রকম জীবের উৎপত্তি হয়নি এই দুটো জিনিস আলাদা করে বোঝা বোঝা উচিত যে জলই জীবন এবং জলই যে জীবনের জীবন সৃষ্টি হচ্ছে এই যে প্রাচীন ধারণা সেই ধারণাটা স্পন্টিনিয়াস জেনারেশনের কথা বলে সেই জিনিসটা সেটা বায়োকেমিস্ট্রির অ্যাবায়োজেনেসিস বা সায়েন্টিফিক অ্যাবায়োজেনেসিস এর কথা বা ধাপে ধাপে অজৈব যুগ অজৈব থেকে মানে অজৈব অজৈব বলা উচিত না জড় পদার্থ থেকে সজীব পদার্থের উৎপত্তি সেই জিনিস ধারণার কথা কিন্তু তারা বলে না সরি মাত্র আচ্ছা এই কাজটা আমিও প্রথমে করতাম প্রথমে বলতে ধরেন আজ থেকে পাঁচ ছয় বছর আগে তখন যখন আমি বিবর্তনের জিনিসটা নিয়ে মানুষের সাথে তর্কাতর্কি করতাম তখন মানুষকে বুঝাইতাম যে বিবর্তন যে ঘটতেছে উদাহরণ দেবে বা প্রমাণ দেবে এগুলো যখন এসে বলতো তখন আমি বলতাম যে দেখেন প্রাণের উৎপত্তি ঘটাটা কিন্তু খুব অস্বাভাবিক কিছু নাই যে দেখেন ময়লার মধ্যেও ই হয় পোকামাকড় জন্ম নেয় এন্ড আমি এটা স্বীকার করতেছি আমি এইভাবে বলতাম তো তখন আমাকে তখন আমাকে একজন আমার এই ভুলটা শুধরে দিচ্ছিল একজন তিনি আমাকে বললেন যে দেখেন ওটা তো স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন ওটা কি
তোরা বেটা কইতাছ আই আবার সম্ভবই না এমনি এমনি কিন্তু ওই দেখ বেটা পোকা জন্ম নিতাছে মানে এটা বোঝানোর জন্য বাট অ্যাকচুয়ালি এটা আমার ভুল একটা পদ্ধতি ছিল এটা আমি পরে নিজেকে সুধরে নিছি যে এটা না সেটাই আমি বেটা কোনরে ব্যাখ্যা করলো যে লুই পাস্তুরাই সাহেব এটা দেখাইছে এটা কিন্তু দেখানো খুবই সহজ মানে জাস্ট ওরা যেই যেই ফেভারেবল এনভায়রনমেন্টে ওরা বংশবৃদ্ধি করে এই রকমের ছোট ছোট জীবগুলা সেই সমস্ত এনভায়রনমেন্টটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করে দিই যেমন ধরুন তাদেরকে যদি আমরা অক্সিজেন ডিপ্রাইভ করে দিই তাহলে তারা জন্ম নিতে পারবে না সেখানে আর এমনকি পৌঁছবেও না সেখানে পছন্দই ঘটবে না সেখানে সে সেরকম সম্ভব যেমন আমরা যদি এই যে যেমন আমরা এই যে বিভিন্ন ইয়া ক্লোরোফর্ম আরও কত কি অমিত ভাই আরও ভালো বলতে পারবে এগুলোর নাম সেইগুলোর মধ্যে আমরা যদি কোনো প্রাণীর দেহকে ডুবায় রাখি সে পৌঁছবে না সে এরকম তার মানে কি তার মানে আমরা ওইখানে ফেভারেবল এনভায়রনমেন্টটাকে চেঞ্জ করে দিলাম ওইগুলো জন্ম নেওয়ার ওই নতুন কোনো জীব জন্ম নেওয়ার সেটা যত ছোটই হোক না কেন সেই জীবটা জন্ম নেওয়ার ওই ইয়াটা বন্ধ করে দিলাম রাস্তাটা বন্ধ করে দিলাম এনভায়রনমেন্টে চেঞ্জ করে দিলাম সো ওরা ফেভার পাইলো না ওরা তার মানে জন্ম নিতে পারলো না ওদের ইয়াটা অলরেডি ওখানে এক্সিস্ট করতো ওদের জন্ম নেওয়ার জন্য বা ওদের জন্ম নেওয়ার পরে বেড়ে ওঠার জন্য যা যা দরকার সেটা অলরেডি ওখানে এক্সিস্ট করতো জন্য ওরা আসলে জন্ম নেয় আর পানি থেকে যেটা হয় সেটা তো আমি এক্সপ্লেন করলো যে পানি থেকে মানে কি এমন না যে পানি থেকে শব্দ শুনতে হয়তো এরকম মনে হয় ও এইস টু ও যে একটা রেস্টুরেন্ট আছে ধানমন্দিতে এইটা থেকটা বোধ হয় ইয়া তৈরি হয়েছে কি বলে জীব তৈরি ধর্মগুলো বলেনি এবং সেটি বললো যদি এটা হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম কতদিন আগে আসছে তার আগে থেকেই এগুলো প্রচলিত ছিল তবুও সেটা কোনো মানে রাখে না কারণ ওই তথ্যটা মেলে না আমি এই জিনিসটা ভাবতাম হ্যাঁ আমি এই জিনিসটা করেছি আমি একসময় জিনিসটা করতাম পরে আমি নিজেই ভেবেছি এটা বসে আপনার এমন কেউ একজন বলেছিল পরে আমি নিজেই ভাবলাম যে না এটা তো হয় না তারপরে বুঝলাম যে আচ্ছা দিস ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন কন্টিনিউস জেনারেশন আর এভার জেনারেশন এই জিনিস আলাদা করে বলছে এটা আমি পরে নিজেই রিয়েলাইজ করেছিলাম এমন সার্ভাইভ করছে হালার পহলার আজ পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকটা কোষের ভিতরে ঢুকে বসে আছে মানে ম্যাক্সিমাম কোষের ভিতরে বসে ঢুকে বসে আছে চিন্তা করছেন নিশ্চয়ই এখন মাইটোকন্ড্রিয়া কিন্তু আমাদের অংশ না মাইটোকন্ড্রিয়া কিন্তু আমাদের কেউ না মাইটোকন্ড্রিয়া আমরা আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়ার মানে সেই আমার শরীরের ভিতরে থাকা মানে কোষগুলোর ভিতরে থাকা মাইটোকন্ড্রিয়া কিন্তু আমার শরীরের অন্য ডিএনএ এর সাথে ওর কিন্তু এরকম করে কোনো সংযোগ নেই সংযোগ নাই সে একেবারে ওর নিজের বংশ বিস্তার করতেছে খুশি মনে আরামসে নিশ্চয়ই আচ্ছা তাহলে একটা মজার জিনিস বলি আমি সেদিনকে একটা আচ্ছা এটা নিশ্চয়ই জানি যে আমাদের শরীরের যতগুলো মাইটোকন্ড্রিয়া আছে হ্যাঁ এই প্রত্যেকটা মাইটোকন্ড্রিয়া আমাদের মায়ের কাছ থেকে আসে বাবা এই জিনিসটা কিন্তু কন্ট্রিবিউট করে না ঠিক আছে এখন তা দেখলাম যে কন্ট্রিবিউটটা তাহলে কে করে আমাদের শরীরের সমস্ত অর্গানালি যতগুলো আছে অর্গানালি মানে আমি কোষের বলছি প্রত্যেকটা কোষের যত অর্গানালিজগুলো আছে ছোট ছোট অর্গানালিজগুলো আছে এগুলো সবই কন্ট্রিবিউট করে কিন্তু মায়ের ডিম্বাণু থেকেই কন্ট্রিবিউট করে সবকিছু তা এখন আমরা তো কোষ বিভাজনের সময় এই জিনিসটা তো দেখি যে কোষটা বিভাজিত হচ্ছে সেখানে ডিএনএ মেটেরিয়ালটা কিভাবে বিভাজিত হচ্ছে আমরা কোষ বিভাজনের সময় সেই জিনিসটাই বেশিরভাগ পড়ি এখন যদি এরকম প্রশ্ন হয় যে গলগি কমপ্লেক্স এই গলগি কমপ্লেক্সটা কিভাবে বিভাজিত হলো তার উত্তরটা এটা কোনোদিন মাত্র ভাবে ভেবে দেখেছেন বিভাজিত <laughs> 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 তাই তো এটাও তো একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন যে এরাও এরাও বিভাজিত এদের বিভাজনেরও তো সেই প্রসেস আছে সেটা তো মানে ডিফার করে আমাদের যে আমাদের মূল বিভাজন বলতে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়ারসের বিভাজনটাকে বুঝাই তো সেটা সেটা তো প্রসেসটা একটু ভিন্ন বটেই নিশ্চয়ই এবং এটা এটা নিয়ে একটুখানি স্টাডি করতে গিয়ে দেখলাম যে মাইটোকন্ড্রিয়া যে আলাদাভাবে বিভাজিত হয় এই জিনিসটা আমি জানতাম এটা এটা তো এটা তো পড়ানোই হয় ঠিক আছে শুধুমাত্র প্রোটিন তৈরি করছে সে কিন্তু 
ওই গল্ফি কমপ্লেক্সটাকে তৈরি করছে না বা কোষ পর্দাটাকে তৈরি করছে না কোষ কোষ পর্দার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত প্রোটিন গুলো সেগুলো সে তৈরি করছে এবং এই প্রোটিন গুলো তৈরি হয় সেগুলোকে ওখানে গিয়ে ইনকর্পোরেট হচ্ছে কিন্তু এই যে কোষ পর্দা থেকে শুরু করে যতগুলো আলাদা অঙ্গাণু আছে কোষের মধ্যে এরা কিন্তু সিডিং হচ্ছে আলাদাভাবে তার মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ধরুন আপনি যখন দই দই তৈরি করেন দই জমান ঠিক আছে তখন কি করতে হয় আমাদের আমাদের কিছু পরিমাণ দই আলাদা করে নিয়ে একটা জায়গাতে রাখতে হয় কারণ হচ্ছে আমাদের ব্যাকটেরিয়াজ গুলো চাই সেই কারণে যাতে ওই ব্যাকটেরিয়া গুলো ইয়ে করতে পারে ব্যাপারটাকে এরকম ভাবে ভাবতে পারেন ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রত্যেকটা অঙ্গানুর জন্য ওরকম ভাবে আলাদা করে একটা সিডিং এর দরকার আমাদের ডিএনএ তে এই গলগি কমপ্লেক্সটা কিরকম হবে সেই ইনফরমেশনটা কিন্তু নেই গলগি কমপ্লেক্সে প্রোটিন গুলো ইনফরমেশনই শুধুমাত্র আছে ছোটগুলো কপিগুলোর উপর বেস করে কিন্তু তাদের প্রতিলিপি তৈরি হয় তার মানে ব্যাপারটা আমি যেটা বোঝাতে চাইছি আমরা কোষকে একটা লিভিং এর একক ধরছি ঠিকই সেটা ঠিক আছে কারণ যেটা সামগ্রিক ভাবে একটা একটা সিস্টেম কিন্তু এই প্রত্যেকটা অর্গানো আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু একটা বায়োকেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পালন করছে এবং সেই কারণে যখন তার মানে আমাদেরকে যদি কোষ কিভাবে তৈরি হয়েছে বা কোষ কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে এই জিনিসটা নিয়ে যদি আমাদের গবেষণা করতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা অংশ কিভাবে আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেই জিনিসটা নিয়ে আমাদেরকে পড়তে হবে আমি রিসেন্টলি কিছু কতগুলো বই পড়ছি যেমন নাসা থেকে আমি দুটো বইয়ের নাম বলছি এখনই এই বই দুটো যদি কেউ ইচ্ছা করেন পড়তে পারেন এই দুটো পিডিএফ এই দুটো বইয়ের অ্যাভেলেবেল আছে আমি দুটো বইয়ের পিডিএফ পেয়েছি জাস্ট সেখানে আমি বিয়ের করছি আমি পিডিএফ বইগুলোর নাম ভুলে গেছি একটা বইয়ের নাম হচ্ছে হ্যাঁ একটা বইয়ের নাম হচ্ছে আরে কোথায় গেল বইগুলো সব এদিক ওদিক করে হারিয়ে ফেলেছি স্পেলিং হচ্ছে ভাই <laughs> চিন্তা করেন আমি ওদের বন্ধু আমি ওরা বলতেছি আমি আমি ওনার বন্ধু আমি ওরা বলতেছি কিরে মরো পড়াশোনা করছি <laughs> খুবই ভালো হবে খুবই ভালো হবে আমরা সেই অপেক্ষা থাকলাম বিশেষ করে যারা অলসরা আছে আমরা যারা অলসরা অলস পাবলিকগুলো আছি তারা তো ডেফিনেটলি অপেক্ষা থাকবো যাতে আরো কম সময়ে সহজে এই এই তথ্যটা পেতে পারি এই বিশেষ করে এই জিনিসটা জানতে পারি নিশ্চয়ই